الطارة فضل اللي هي أكبر من الجولف وأصغر شوي من التيجوان شو هي السيارة؟ تمام هي بالفعل مانا جولف ومانا تيجوان هي إصدار جديد طلعوها بال 2020 اسمها تيروك وهي في منها ثلاث فئات التيروك العادية التيروك الستايل والتيروك اللي بيسموها السبورت اللي هي معنا اليوم واللي معنا اليوم مو بس تي سبورت بس اسمها تيروك سبورت ايرلاينز اللي هي فيها اضافات رياضيه مثل ما شايف انت هون عجله القياده الرياضيه شاشات شاشه كبيره وشاشه صغيره للسائق والفرش بصراحه وضع عياط القياده بالضبط في للثلج للطريق العادي للسبورت الجبال الرمل انت راكب اس يو في صغيره حلو جميل حتى يعني بصراحه بتعطي اريحيه يعني بالضبط يعني لا منظرها كثير حلو وما شاء الله انطلاقه قويه يعني نشيطه حتى العدادات عم بشوف عندك عدادات رياضيه طابع رياضي بصراحه فيها ميزات كثير جديده وحلوه صراحة زي ميزة التشارج الوايرلس مثل الموبايلات الحديثة مثل ما صرنا في مساحات تخزين كثير كبيرة مساحة تخزين الخلفية تقريبا تتراوح بين 320 لتر مع فتح السقف السقف التخزين العلوي موجود بوصل حتى 350 لتر حلو وسعة الراحة حطينا نحن كان اعطينا فيها حطينا اغراضنا فيها تمام في مكان يعني ما زال في مكان نحط فيه جناط بالضبط والاهم من هيك آه انت راكب اس يو في بس ولكن بكابينه صغيره يعني مقبوله بس سعرها شوي غالي خاصه هي الفئه اللي احنا راكبينها السبورت مقارنه بالفئات الثانيه هلا اللي قريته انا انه بدايه السيارات العاديه خلينا نقول تبدا ب 32000 من هذا الموديل الموديل اللي نحن راكبين فيه يبدا ب 42000 يورو واو صراحة كثير على سيارة بهالحجم بيجي ايضا يعني في الامكانية ادراج فتحة سقف في السيارة بتجي بالوان مختلفة ايضا من الخارج يعني تقريبا ثلاث اربع الوان تشكيلة الوان بين لون السقف مع لون السيارة بالضبط بتعرف شو اكثر شيء عجبني في السيارة؟ شو هو؟ منظرها الخارجي رياضي بامتياز وخاصة الرنجات او الجنوط الكبيرة مع الفحمات الحمر يعطينا طابع رياضي مو طبيعي جميلة فيها أطراف يعني عاملين الحفة هذه من الأمام آه الإضاءة الأمامية حتى بالطارة طابع رياضي على اس يو في صراحة أبدعوا فيها حتى بالنسبة للإضاءة انتبهت إنه في اللون الإضاءة للدات على اليمين وعلى اليسار دائري مزبوط شكل دائري اللي هي بتشتغل أيضا مع انعطاف السيارة صحيح واليوم أغلب الشركات اعتمدت الإيدي الأبيض يعني بطل في الإضاءة الصفراء العادية فكمان اعطيها لمسه لمسه اللكشري لانه تحسها بالفعل سياره جايه من المستقبل سياره 2020 يعني سياره حلوه مشان هيك اللي حبوا يتميزوا بموديل جديد بعدوا عن الجولد واصغر من من الطوارئ واي سيارات كبيره بصراحه بلاقي سياره قويه وبنفس الوقت حلوه كثير تقييمي للسيارة من الخلف بالنسبة لجلوس الشخص طويل زي 188 سنتي الركب بصراحة متضايق شوي أما بالنسبة للسقف فلا بأس يعني قريب الوصول للسقف ولكن جيدة أحمد أنت شو رأيك؟ بالنسبة لي ولطولي السيارة مريحة جدا أمام دي مجال واسع تقريبا إصبعين أمام الركب الركب حرة إلى الأعلى أيضا عندي مجال جيد كشخص بطولي بحجمي اعتقد مريحه. كمان احمد لاحظت المواد الداخليه المستعمله بفئات السبورت مثل السياره اللي معنا مواد عاليه يعني عاليه الجوده كاضافه الخط الاحمر الكانتارا هون على المقاعد الاماميه حتى القماش المستعمل قماش كواليتي عالي وحتى السقف يعني الكواليتي مستعمله عاليه. جميل ودخول الخط الاحمر انا بيعجبني السياره هذه بالاخص هذا بيجي بالايرلاين. 
يكون شوي مميز عن الموتيلات الثانية صحيح وإضافة التكييف الجهة الخلفية بلشت أوروبا والمانيا حتى بما أنه صار شوب وحر يجي فالاهتمام بالفتحات التكييف الخلفية وحتى السناد مع موضوع الأكواب إضافة جيدة مريحة جدا وأنا شيء طبعا. مهم جدا لي هو نعم. شاحن شاحن بالضبط إضافة جيدة هلا من تجربتي لسيارة أربعة سلندر بس 2.0 صراحة سيارة نشيطة وما بتحس بالوزن يعني سيارة سبورت تسحب أنت بدنا نجرب على الأتوبان نجرب لك اليوم يا فوق انا عجبني الستايل السياره من الخارج اللي هو جاي فيه بخوف شوي صحيح جاي ستايله مع الاناره اللي فيها مع الاناره اللي تحتها مع الحواف على السياره مزبوط وحتى ميول البادي وفتحات الهواء وحتى السبيلرات اللي ورا ومن قدام يعني خطيره جميله يعني من الخارج انا اول ما شفت السياره عجبتني جميله من الخارج ك اس يو في صغيره خلينا نقول برايي جميله جدا صحيح بما انه رفعوا موضوع اللاكشري والشغلات الميزات هون الى السائق وجنب السائق بيتحكم بال بال بالمكيف اها ففي هذا مبدا العزل الحراري لانه يعني انا عندي فيني اتحكم بالمكيف عندك تتحكم بالمكيف وحتى الراكب الخلفي بيقدر يتحكم بالمكيف جميل بالاضافه ساعات تخزين كثيره يعني بتلاقي بالابواب فتحات ضخمه جدا تحت يد السائق كمان في مساحه تخزين هون في مساحه تخزين التابلو في مساحه تخزين صراحه يعني على سياره صغيره جميل مساحات كثير ضخمه يو اس بي ين شايف انا فتحتين يو اس بي في شاشه صغيره هون حوالي 7 انش لل للسائق مشان ما يطلع شاشه رئيسيه اذا في نافيجيشن او في العلامات الاساسيه الانفورميشن والشاشه الاساسيه اللي هي 12 انش الحركات الرياضيه ما بتكمل الا بالغيارات الالكترونيك التغيير الحركي السريع لعشاق الجير العادي حتى انا سمعت انه بالمصروف السياره قدر تقريبا معدل وسطي 8 لتر بال 100 كيلو صحيح لا تنسى انه هي اربعة سلندر وهي ميزه انه اربعة سلندر وبنفس الوقت ما تصرف صراحه ابدعوا فيها نعم نعم انا حبيت صراحة قلت لك سيارة تستاهل نعم بس انا بصراحة حتى اعطيك رأيي النهائي نعم لازم اشوف العداد حاعطيه هن 260 بالسرعة حلو كم حنوصل يا حزراء نحن رح ناخذ هلا طريق مفتوح السرعة تمام ونجرب مع بعض ونؤكد عزم السيارة بعد الاخذ بالاحتياطات اللازمة طبعا شدوا الاحزمة خليكم معنا لنشوف شو بتعطينا السيارة اول يلا السيارة شافة على الطريق ما بتحسسك اي مخاوف طارق شو تقييمك للسيارة؟ والله تقييمي للسيارة وبرأيي حتى تاخذ أي سيارة 8 من عشرة. اسألني ليش؟ ليش؟ أول شغلة إنه سيارة جبلية. ثاني شغلة سيارة رياضية. ثالث شغلة اللي ما ذكرتها أنا لأنه بتوفر وقود. أنت شو رأيك؟ جميل. هلا أنا كعاشق للإس يو في تمام تمام يعني ما ناسي مزاجي كثير كثير لذلك انا بعطي سبعه سبعه ليش؟ سبعه لاني مثل ما ذكرت انت نظافه كثير فيها حلوه المنظر الخارجي عجبني كثير تمام حلو 
فلذلك يعني سبعة كويس سبعة وثمانية ممتاز مم. إذا من سيارة جيدة تمام ينصح بها أحمد نعم. سيارة نحن قيمناها يا ترى شو تقييم متابعين؟ هون طلبنا منكم اللي جرب هاي السيارة يعطينا شو رأيه فيها يكتب بالكومنتار ويزيد معلوماتنا معلومة وينفع الآخرين بالضبط بانتظار تعليقاتكم بانتظار تقييمكم للسيارة Yeah.